ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேஏ பேசுறேன் ரஷ்யாவின் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஆயுதத்திற்கு இணையான மிக சக்தி வாய்ந்த ஆயுதம் அல்மோஸ்ட் ரஷ்யாவின் எஸ் போர் ஹண்ட்ரடின் காம்படிட்டர்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு தாக்கும் சக்தி இருக்கக்கூடிய இந்தியாவின் எல்ஆர் சாம் ஆயுதம் தயாராகிவிட்டது இந்தியாவை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எப்படிப்பட்ட எதிரியாக இருந்தாலும் இந்த எல்ஆர் சாம் ஆயுதத்தை தாண்டி இந்தியாவை தாக்கிவிடலாம் என்று எதிர்பார்ப்பது கனவிலும் நடக்காத விஷயம் இந்தியாவின் அந்த எல்ஆர் சாம் ஆயுதத்தின் சக்தி என்ன அது எப்படி வேலை செய்யுது சைனா போன்ற எதிரிக்கு இந்த ஆயுதம் எவ்வளவு ஆபத்தாக இருக்கும் என்பதையும் வை எக்ஸாக்ட்லி சைனா மற்றும் பாகிஸ்தானால் இதனை இடைமறிக்க முடியாது என்பதை பற்றியும் இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் அடுத்த முக்கியமான விஷயம் இந்தியா கனடா பிரச்சனையை ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக உலகம் முழுவதுமாக பார்க்குது பேசப்படுது ஆனால் அமெரிக்காவும் சரி இந்தியாவும் சரி கேனடாவை ஒரு விஷயமாகவே பார்க்கல இந்தியா கேனடா சிக்கல் தற்போதைய சூழ்நிலையில் ஒரு பெரிய கான்ஃபிளிக்டாக யாருமே பார்க்கல முக்கியமாக இந்தியா அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள் அதை ஒரு சிக்கலாகவே அது ஒரு பிரச்சனையாகவே நினைக்கல கேனடாவில் இருக்கக்கூடிய காலிஸ்தான்களுக்கு ஆதரவாக அவர்களை சப்போர்ட் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு உலகத்தில் யாருமே கிடையாது என்ற ஆதாரங்கள் இன்று வெளியாக ஆரம்பித்துள்ளது அது எப்படி இன்னும் இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் சந்திரயான் த்ரீயின் வெற்றிக்கு பிறகு இந்தியாவின் அடுத்தடுத்த ஸ்பெய்ஸ் ஆராய்ச்சி பற்றிய விஷயங்கள் வெளியாகி உள்ளது எல்லாமே சூப்பர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் உலக அளவில் இந்தியாவுக்கு பெருமை சேர்க்கக்கூடிய அளவுக்கு பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் அது மட்டும் கிடையாது சந்திரயான் த்ரீயின் வெற்றிக்கும் தற்போது நடக்கக்கூடிய லேண்டர் அண்ட் ரோவருக்கான சிக்கலுக்கு எந்த கனெக்ஷனுமே கிடையாது அது எப்படின்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாகிஸ்தானுக்குள்ளேயே பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக ஒன்றாக இணைந்து சிந்த் பிஓகே பலுச்சிஸ்தான் மற்றும் பஷ்தூன் என பல முக்கியமான எல்லைகளை இந்தியாவுடன் இணைக்க வேண்டும் என்ற போராட்டங்கள் பாகிஸ்தானுக்குள்ளேயே ஆரம்பித்துள்ளது பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக பாகிஸ்தானின் ஒரு சில மாநிலங்கள் தொடங்கியுள்ள போராட்டங்களையும் வன்முறைகளையும் பாகிஸ்தானால் கொஞ்சம் கூட கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை பாகிஸ்தான் சண்டை போடுறது இந்தியாவுக்கு சொந்தமான பிஓகே பகுதியை அபகரித்து சொந்தமாக்க ஆனால் அவன் அந்த சண்டையில பிஓகே பகுதியை மட்டும் இழப்பது கிடையாது மாறாக அதோடு சேர்த்து இரண்டு மூன்று முக்கியமான பகுதிகளை இழப்பது நிச்சயம் இண்டோ பசிபிக் செக்யூரிட்டி இந்தியன் ஓஷன் பாதுகாப்பு இரண்டுமே மிக முக்கியமான அஜெண்டா என இந்தியாவும் மிக முக்கியமான மேற்கத்திய நாடுகளும் இன்று பேச ஆரம்பித்துள்ளார்கள் அதற்கு அர்த்தம் சைனாவை எதிர்கொள்ள பல நாடுகள் ஒன்று சேர்ந்து விட்டது இந்தியாவும் பல மேற்கத்திய நாடுகளும் ஒன்று சேர்ந்து விட்டது என்பதற்கான ஆதாரங்கள் இன்று வெளியாகியுள்ளது அதை பற்றியும் மிக தெளிவாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் காம்படிட்டர் இந்தியா ஹோம் கிரோன் எல்ஆர் சாம் விச் கேன் டிப் த பேலன்ஸ் ஆஃப் பவர் இன் த ரீஜன் என்ன ஒரு அருமையான செய்தி பார்த்தீங்களா ரஷ்யாவின் எஸ் போர் ஹண்ட்ரடுக்கு இணையான ஒரு ஆயுதம் எல்ஆர் சாம் இது வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய டிஆர்டி நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்படும் இன்னைக்கு வந்திருக்க செய்தி என்னன்னா நம்ம ரீஜன்ல இண்டோ பசிபிக் ரீஜனாக இருக்கட்டும் அல்லது இந்தியன் ஓஷனை சுத்தி இருக்கக்கூடிய நாடுகளாக இருக்கட்டும் இந்த பகுதியில சிம்பிள் இந்தியாவை எல்லைகளாக கொண்ட பல நாடுகளுக்கு மத்தியில இந்த எல்ஆர் சாம் ஆயுதம் என்பது எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஆயுதத்தையும் தாண்டி மிக சக்தி வாய்ந்த ஆயுதமாகவும் மற்ற நாடுகள்கிட்ட எந்தெந்த ஆயுதம் இருந்தாலும் இந்தியாவையும் அந்த நாடுகளையும் ஓரளவுக்கு பேலன்ஸ் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு ஏன் சைனா பாகிஸ்தான் போன்ற நாடுகளை ஓவர் டேக் செய்து அவர்களை விட அதிகமான சக்தி வாய்ந்த ஏவுகணை அமைப்பாக இது இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு இது வந்து திஸ் எல்ஆர் சாம் மிசைல் சிஸ்டம் இது வந்து இட் ப்ரொவைட்ஸ் ப்ரொடெக்ஷன் அகெயின்ஸ்ட் அ வெரைட்டி ஆஃப் ஏரியல் நேவல் அண்ட் ஏர்பான் த்ரெட்ஸ் அது தரைப்படையாக இருந்தாலும் சரி ஆகாய படையாக இருந்தாலும் சரி கப்பற்படையாக இருந்தாலும் சரி எல்லா படைகளுக்கு எதிராகவுமே அதாவது தரைப்படையிலிருந்து வரக்கூடிய ஏவுகணையாக இருந்தாலும் சரி ஆகாய படையிலிருந்து வரக்கூடிய ஏவுகணையாக இருந்தாலும் சரி கப்பற்படையிலிருந்து வரக்கூடிய ஏவுகணைகளாக இருந்தாலும் சரி எல்லா ஏவுகணைகளையுமே இடைமறித்து தாக்கி அழிக்கக்கூடிய சக்தி கொண்டது இந்த எல்ஆர் சாம் இது இப்போதைக்கு இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் இந்தியன் நேவி இஸ்ரேல் நாட்டின் டிஃபென்ஸ் போர்சஸ் இஸ்ரேல்ஸ் டிஃபென்ஸ் போர்சஸ் இன்னும் ரொம்ப சீக்கிரமா நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்தியன் ஆர்மி இப்படின்னு எல்லா படைகளிலேயுமே இந்த எல்ஆர் சாம் ஆயுதம் வந்து ஆப்ரேஷனலா இருக்கும் எல்ஆர் சாம்ங்கிறது நத்திங் பட் லாங் ரேஞ்ச் சர்ஃபேஸ் டு ஏர் மிசைல் லாங் ரேஞ்ச் சர்ஃபேஸ் டு ஏர் மிசைல் அதனாலதான் இதை வந்து எல்ஆர் சாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்தியாவின் டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் டிஆர்டிஓ அப்படின்றது வந்து இந்த எல்ஆர் சாம் ஆயுதத்தை வந்து டிசைன் பண்ணிச்சு 
அப்கிரேட் அதற்கான அடுத்த நவீன வெர்ஷன்ஸை வந்து டிசைன் பண்றாங்க இந்தியாவில் இதனுடைய வேல்யூ இந்த ப்ராஜெக்டுக்கான வேல்யூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் அதாவது இந்த எல்ஆர்சாம் ப்ராஜெக்டுக்கான வேல்யூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் இப்ப நம்ம நாட்டில் எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் ஏற்கனவே இருக்கு அது ரஷ்யாவிடம் இருந்து வாங்கினது இது உலகத்திலேயே மோஸ்ட் கட்டிங் ஏஜ் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு ஆயுதம் இன்னைக்கு பத்தான் கோட் விச் இஸ் க்ளோஸ் டு த பாகிஸ்தான் பார்டர் இந்தியாவில் பத்தான் கோட் அதாவது பாகிஸ்தானுக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்டர் அது சிலிகுரி விச் இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு சைனீஸ் பார்டர் இன்னைக்கு பத்தான் கோட் சிலிகுரி இந்த ரெண்டு பார்டர்ல ரொம்ப முக்கியமான பார்டர் அது இந்தியா ஹேஸ் ஆல்ரெடி டிப்ளாய்டு எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மிசைல் சிஸ்டம் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் இந்த எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ரஷ்யாவிட்ட வாங்கின ரெண்டு யூனிட்டுமே ஒன்னு பத்தான் கோட்ல இருக்கு ஒன்னு சிலிகுரியில இருக்கு ஆனா இந்த எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட சக்தி என்னன்னா இந்த ரெண்டு பார்டர்ல இருக்கிறதுனால எனி மிசைல் அது மிசைலாக இருக்கட்டும் ஃபைட்டர் ஜெட்டாக இருக்கட்டும் அட்டாக் ஹெலிகாப்டராக இருக்கட்டும் சரியா எந்த ஒரு மிசைல் வந்து ஃபைட்டர் ஜெட்ல இருந்தோ அட்டாக் ஹெலிகாப்டர்ல இருந்து லான்ச் பண்ணாங்கன்னா அது பாகிஸ்தானாக இருக்கலாம் சைனாவாக இருக்கலாம் டிராவலிங் அக்ராஸ் அதாவது இந்தியாவுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பார்டர் வந்து ஒன் எல்ஏசி அதாவது லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் இன்னொன்று வந்து லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் எல்ஓசி எல்ஏசி வந்து சைனா பார்டர் எல்ஓசி வந்து பாகிஸ்தான் பார்டர் அட்டாக் ஹெலிகாப்டர் அல்லது ஃபைட்டர் ஜெட் எதுல இருந்து வரக்கூடிய ஏவுகணையாக இருந்தாலும் இந்த ரெண்டு பார்டரை தாண்டி இந்தியாவுக்குள்ள வரவே முடியாது பிகாஸ் இட் வில் பி ஸ்டாப்ட் பை தி எஸ்போர் ஆனா இப்ப இந்த டிஆர்டிஓ ஒர்க் பண்ணது பாத்தீங்களா லாங் ரேஞ்ச் சர்ஃபேஸ் டு ஏர் மிசைல் இந்த எல்ஆர் சாம் மிசைல் இது வந்து ரஷ்யாவின் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஆயுதத்தை விட வேகமாகவும் அக்குரேட்டாகவும் மோர் கட்டிங் ஏஜ் தான் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் நம்ப முடியுதா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்ஆர் சாம் வந்து வில் பி த்ரீ டியர்ட் சிஸ்டம் மூன்று முறையில வேலை செய்யக்கூடிய ஒன்னு வந்து மிசைல் ரீச்சிங் டார்கெட் அட் வேரிங் ரேஞ்சஸ் வேற வேற ரேஞ்சில் ஃப்ரம் சர்ஃபேஸ் டு தி ஏர் இது வந்து ஒண்ணு இந்த மிசைல்ஸ் வந்து இந்த எல்ஆர் சாம் மிசைல்ஸ் ஆர் டிசைன் டு டிஸ்ட்ராய் எனிமி ஏர்கிராப்ட் ஃபிளைங் அட் வேரியஸ் ஹைட்ஸ் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் த்ரூ அவுட் த ஸ்கை இது வந்து வேற வேற ஹைட்லையும் வேற வேற தூரங்கள்லையும் ஏர்கிராப்ட வந்து அல்லது ஏர்கிராப்ட்ல இருந்து வரக்கூடிய மிசைல் வந்து தாக்கி அழிக்க முடியும் இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட இந்த எல்ஆர் சாம் அல்மோஸ்ட் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட விட தூரத்தை அதிகமா டிராவல் பண்ணக்கூடிய அளவுல டிசைன் பண்ணிருக்கிறாங்க இட் வில் ஹாவ் த பவர் டு இன்டர்செப்ட் எனிமி மிசைல்ஸ் இன் த ஸ்கை கையில அதாவது கீழே வர வர வேண்டிய தேவையே கிடையாது பொதுவாக ஒரு ஏவுகணை டிராவல் ஆகுதுன்னா ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்கு அப்புறம் அட்டாக் டார்கெட் பாயிண்ட் இருக்கு பெரும்பாலும் இந்த இன்டர்செப்ட் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த டார்கெட் பாயிண்ட் இருக்குல்ல அதுக்கு கொஞ்சம் பக்கத்துல வரும்போதுதான் இன்டர்செப்ட் நடக்கும் இன்டர்செப்ஷன் நடக்கும் ஆனா இது அப்படி இல்லை இந்த எல்ஆர் சாம் ஏவுகணை டிஃபென்ஸ் அமைப்பு வந்து அது வானத்தில் இருக்கும் போதே ஸ்கைல இருக்கும் போதே அதை இன்டர்செப்ட் பண்ணி அழிக்க முடியும் சரியா ஸோ எல்ஆர் சாம் சிஸ்டம் வில் ஆஃபர் அ மல்டி லேயர்ட் டிஃபென்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் ஹாஸ்டைல் எதிரியோட ஏர்கிராஃப்ட் அப்ரோச்சிங் ஃப்ரம் வேரியஸ் டிஸ்டன்சஸ் ஒரே இடத்துல இருந்து தான் வரும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்க வேண்டிய தேவையில்லை ஒன்று வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் வேகத்திலேருந்து வரலாம் இன்னொன்று வந்து ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் வேகத்திலேருந்து வரலாம் இன்னொன்று வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் வேகத்திலேருந்து வரலாம் இன்னொன்று வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் வேகத்திலேருந்து வரலாம் பாகிஸ்தான் பார்டர்லேருந்து வரலாம் சைனா பார்டர்லேருந்து வரலாம் எங்கேருந்து வந்தாலும் இந்த எல்லா சாம் ஏவுகணை அமைப்பு வந்து அடிச்சு நொறுக்கி தும்சம் பண்ணிவிடும் ஐடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா ஸோ இட் இஸ் பவர்ட் பை இன்டிஜினியஸ்லி டெவலப்டு டுவெல் ராக்கெட் பல்ஸ் மோட்டர் டுவெல் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ஸ் டு இம்பார்ட் ரிக்வயர்டு மெனுவரபிலிட்டி அட் த டெர்மினல் ஃபேஸ் நம்ம நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட இரண்டு வகையான கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இரண்டு வகையான ப்ரொப்பல் சிஸ்டம் மோட்டரும் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இதில் இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி சீக்கர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் எதிரியோட மிசைலை ஐடென்டிஃபை பண்ணி ட்ராக் பண்ணி என்கேஜ் பண்ணி டிஸ்ட்ராய் பண்ணும் டு ஐடென்டிஃபை டு ட்ராக் டு என்கேஜ் அண்ட் டு டிஸ்ட்ராய் த டார்கெட் வித் ஹை கில் ப்ராபபிலிட்டி ஆல்மோஸ்ட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் பர்சன்டேஜ் கூட மிஸ் ஆகாத அளவுல அக்யூரேட்டாக இருக்கும் ஐடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கில் ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நூறு மிசைல்ஸ் வந்துருச்சுன்னா எத்தனை மிசைல்ஸ் அது இன்டர்செப்ட் பண்ணி அழிக்குதோ அதுதான் கில் ப்ராபபிலிட்ட
இது தெரிஞ்ச விஷயம் இப்படிப்பட்ட ஆயுதங்களும் இப்படிப்பட்ட கப்பல்களும் இப்படிப்பட்ட போர் விமானங்களும் இந்தியாவில் ரொம்ப வேகமாக தயாராகக்கூடிய காரணமே இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜெய்சங்கர் இன்னைக்கு வந்து அமெரிக்காவில் இருக்கிறாரு ரொம்ப தெளிவாக பேசியிருக்கிறார் சைனாவுடைய நேவி பிரசன்ஸ் வந்து இந்தியன் ஓஷன்ல இந்தியன் பெருங்கடல்ல வந்து அவங்க அதிகமான கப்பல்களை டிப்ளாய் பண்றது வந்து ரொம்ப சிக்கலுக்கான ஒரு விஷயம் அது இந்தியாவுக்கு மட்டுமல்ல அதை சுத்தி இருக்க பல நாடுகளுக்கு அது பெரிய சிக்கலான விஷயம் அப்படின்னு நேற்று தான் சொல்லியிருந்தோம் ஜெய்சங்கர் வந்து வாஷிங்டனுக்கு போயிருந்தாரு இன்னைக்கு அங்க உள்ள எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் பிளிங்கன பாக்குறதா இருந்தது பாத்துட்டார் சரியா ஆனா இன்னைக்கு நிறைய பேரும் பேசுறது இந்தியா கனடா ப்ராப்ளம் வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு அமெரிக்கா அதுக்கு அப்படி சொல்லுது இப்படி சொல்லுது இந்தியா கிட்ட கவனமா இருங்க இந்த பிரச்சனையை தீருங்க அப்படின்னு சொல்லுது அப்படின்னு நிறைய விஷயம் நடக்கும் மீடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எதுவுமே உண்மை கிடையாது இந்தியா கனடா சிக்கல் வந்து உலக அளவுல ஒரு சிக்கலா யாருமே பார்க்கல நம்ம நாலு பேர் இங்க பேசுறோம் அவங்க நாலு பேர் கனடால பேசுறாங்க சும்மா வேலை இல்லாம இருக்கிற நாலு காலிஸ்தான்ஸ் வந்து இந்தியன் எம்பசி கான்சுலேட் அப்படிங்கிற பில்டிங் முன்னாடி போய் நாலு போராட்டம் பண்றாங்க ஏன்னா நீங்களே பாருங்க அவ்வளவு தூரம் போய் அமெரிக்கால வாஷிங்டன்ல இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஜெய்சங்கர் வந்து பிளிங்கனை இன்னைக்கு மீட் பண்ணார் மீட்டிங் முடிஞ்சிருச்சு இந்தியா கனடா ரோட் இன் கம் அப் இன் ஜெய்சங்கர் மீட்டிங் வித் பிளிங்கன் ஜெய்சங்கரும் பிளிங்கனும் இன்னைக்கு யூஎஸ்ல அமெரிக்காவில் மீட் பண்ணதுல ரெண்டு நாட்டோட எக்ஸ்டர்னல் மினிஸ்டர் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பார்த்திருக்காங்க இந்தியா கனடா பிரச்சனையை பத்தி ஒரு வார்த்தை கூட பேசல அப்படிங்கிறாங்க அந்த டாபிக்கே அவங்களோட டிஸ்கஷன்ல மீட்டிங்ல வரல சரியா இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய பிசினஸ் மேன் அமெரிக்க பொருளாதாரத்தை தூக்கி தாங்கி இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய இன்டர்நேஷனல் மில்லியனர்ஸ் அண்ட் பில்லியனர்ஸ் இன்னைக்கு பல கருத்துக்கள் வெளியிட்டு இருக்காங்க அதுல ஒருத்தர் சொல்றாரு தேர் இஸ் ஹார்ட்லி எனி படி ஹூ இஸ் சப்போர்ட்டிங் காலிஸ்தான் உலக அளவுலையும் சரி அமெரிக்காவிலையும் சரி காலிஸ்தானை சப்போர்ட் பண்றது விரல் விட்டு எண்ணிடலாம் அப்படின்னு அப்படி கூட கிடையாது என்ற அளவுக்கு ஆட்கள் கிடையாது அப்படின்னு சொல்ற இவர் வந்து ஒரு இந்தியன் அமெரிக்கன் பிசினஸ் மேன் சத் சிங் சத்வல் அப்படின்னு சொல்றாரு அவரே ஒரு சீக்கியர் தான் அவரே சொல்றாரு உலகத்துல காலிஸ்தானை சப்போர்ட் பண்றதுக்கு யாருமே கிடையாது அவனுகளே ஒரு அமைப்பை வச்சுட்டு அந்த அமைப்புல உள்ளவங்க தான் சரியா இன்னையோட உலகம் வந்து ஒரு சில ஈவில் போர்சஸ் வந்து அப்போஸ் பண்றது ரொம்ப சாப்ட் மெத்தட் ஆயிடுச்சு அதனால நாலு பேர் நின்று சத்தம் போட்டாலும் அதையும் நம்ம கேட்கறது இல்லை அதனால அவனு ஏதோ ஒரு பெருசா ஏதோ பண்றானுங்க அப்படின்னு தோணுது ஆனா காலிஸ்தானை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கேயோ அங்க அங்கேயோ ஒரு நாலு பேர் ஸ்லீப்பர் செல் மாதிரி இருந்துட்டு இந்திய பிளாக் எடுத்து எரிக்கிறது பந்தாடுறது அப்படி இப்படின்னு நடத்துறானுங்க தவிர அவங்ககிட்ட எதுவுமே எசன்ஸ் கிடையாது சத்து கிடையாது ஆப்டர் சந்திரயான் த்ரீ சக்சஸ் ஐஎஸ்ஆர் ஐஸ் வீனஸ் டைங் ஸ்டார்ஸ் எக்ஸோ பிளானட் மிஷன்ஸ் சந்திரயான் த்ரீ வெட்டி கிடைச்சது தான் உண்டு இந்தியா ஏற்கனவே ரகசியமாக வைத்திருந்த பல ப்ராஜெக்டுகளை இன்னைக்கு வெளியிட ஆரம்பிச்சிருக்கு வீனஸ்க்கு போற ப்ராஜெக்ட் டைங் ஸ்டார்ஸ் பற்றி படிக்கிற ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் எக்ஸ்ப்ளோரிங் பிளானட்ஸ் மற்ற பிளானட்ஸ் பற்றி நிறைய மிஷன்ஸ் ஒவ்வொன்றா தொடங்க போகுது அப்படின்னு செய்திகள் வெளிவர ஆரம்பிச்சிருக்கு மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் டே ஹேஸ் ரிட்டர்ன் நெவர் டிசைன் டு ஹேண்டில் சச் எக்ஸ்ட்ரீம் டெம்பரேச்சர்ஸ் விக்ரம் அண்ட் பிரக்யான் ஹவ் ஃபெயில் டு வேக் அப் நிறைய பேரும் நம்ம சந்திரயான் த்ரீ சக்சஸ்ஃபுல்லாக லேண்ட் ஆச்சு மூணுல அப்புறம் விக்ரம் லேண்டரும் பிரக்யானும் அங்கே லேண்ட் ஆச்சு பை ஆட்டோமேட்டிக் ரவுட் ரொம்ப கேஷுவலாக மோஸ்ட் சக்சஸ்ஃபுல் வே அது ரெண்டுமே டிராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சது கோல்டு சவுத் போல் ஸோ கோல்டு கிளைமேட் வந்தது ஸ்னோ வந்தது ஆல்மோஸ்ட் மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் போச்சு நம்ம சோலார் பேனல் எல்லாமே அந்த பேட்டரிஸ் எல்லாமே டை ஆச்சு வேலை செய்யல நிறைய பேரும் அதனால சந்திரயான் த்ரீ தோல்வியோ நம்ம நினைச்சது நடக்கலையோ அப்படின்னு பேச ஆரம்பித்தாங்க கிடையவே கிடையாது இந்த சந்திரயான் த்ரீ ப்ராஜெக்டோட ஒரே ஒரு அப்ஜெக்டிவ் டு லேண்ட் ஆன் த மூன் அதுக்கப்புறம் என்னென்ன நடந்ததோ எல்லாமே போனஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே போனஸ் பாயிண்ட்ஸ் விக்ரமும் பிரக்யானும் நீங்க மூவ் பண்ணதை பார்த்தது அந்த வெஹிக்கிள்ஸ் அந்த லேண்டரு ரோவரு எல்லாமே அனுப்பின படங்கள் எல்லாமே வந்து போனஸ் இந்த விக்ரமும் பிரக்யானும் இந்த சவுத் போல்ல மூணுல இருக்கக்கூடிய சவுத் போல்ல எவ்வளவு நாள் இருக்கணும் எந்த மாதிரிக்கு வெதர்ல இருக்கணும் எந்த மாதிரி டெம்பரேச்சர்ல இருக்கணும் அப்படிங்கிற எந்த விஷயத்துக்குமே ஐஎஸ்ஆரோ எந்த ஒரு எஃபர்ட்டுமே போடல அந்த சந்திரயான் த்ரீ வெஹிக்கிள் வந்து அதுக்காக டிசைன் பண்ணப்பட்டதே கிடையாது அதனால சந்திரயான் த்ரீ லேண்ட் ஆனதுமே அந்த ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சது சரியா தட்ஸ் மோஸ்ட்
இப்படி இப்படி பல ப்ராஜெக்ட்கள் இன்னும் வந்துகிட்டே இருக்கு மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாகிஸ்தான் மாதிரி கிடையாது பாகிஸ்தான் நாட்டுக்குள்ளாடியே ஒரு மாநிலத்திலிருந்து இன்னொரு மாநிலத்துக்கு ராக்கெட் விட்டு மக்களை கொள்றானுங்க கேள்விப்பட்டீங்களா நைன் பீப்புள் இது வெளியே வந்த நம்பர் சோ மெனி பீப்புள் கில்ட் அஸ் ராக்கெட் லான்ச்சர் ஷெல் எக்ஸ்ப்ளோர்ஸ் இன் சிந்த் இன் பாகிஸ்தான் சிந்த் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதியில் பாகிஸ்தானுக்குள்ளாடியே இன்னொரு இடத்துல இருந்து லான்ச் பண்ணப்பட்ட ராக்கெட் வந்து அந்த நாட்டுக்குள்ளேயே இருக்கக்கூடிய மக்களை கொலை பண்ணியிருக்கு பாகிஸ்தான் மிலிட்டரி எக்யூப்மெண்ட் சப்ளைஸ் டு உக்ரைன் பாகிஸ்தான் உக்ரைனுக்கு ஆயுதம் கொடுத்தது பெரிய சிக்கலாக மாறி இருக்கு சிந்தீஸ் பலோச்சிஸ்தான்ஸ் பஸ்தூன் எல்லா ஆக்டிவிஸ்டுமே பாகிஸ்தானுக்கு உள்ளாடியே நிறைய ஹியூமன் ரைட்ஸ் பிரச்சனைகள் நடக்கு அப்படின்னு ஐநா சபையில பேசியிருக்காங்க பாகிஸ்தான் நாட்டுக்குள்ளேயே இருக்கக்கூடிய மக்கள் பாகிஸ்தான்ல இவ்வளவு கொடுமை நடக்கு பாகிஸ்தான் இப்படி இருக்கக்கூடாது அந்த பகுதிகளை வந்து இந்தியாவோட சேர்க்கணும் அப்படின்னு பேசியிருக்கிறாங்க கேலக்சி ஆய் ஐடியா போர்ஸ் ஜாயின் ஹேண்ட்ஸ் டு பில்ட் ஃபாலியாஜி பெனட்ரேஷன் ரேடார் ஃபார் ஆர்ம்டு போர்சஸ் இப்படி பல நல்ல நல்ல விஷயங்கள் நடக்கு நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் சேலர்ஸ் நேவிஸ் நியூ ஃபயர் சூட் குட் ஹெல்ப் சோல்ஜர்ஸ் வித் ஸ்டெல் சேவ் பைலர்ஸ் ஃப்ரம் பேர்ன்ஸ் ஒரு வகையான ஃபயர் சூட் வந்து இந்தியாவில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நம்ம நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட ஃபயர் ஃபைட்டிங் ரோபோட் வந்து இன்னைக்கு நம்ம ஐஎன்எஸ் விக்ராந்தில் சோதனை பண்ணியிருக்காங்க நம்ம ஜெனரல் மனோஜ் பாண்டே சொல்றாரு இண்டியா ஹேஸ் வைட்டல் ஸ்டேக்ஸ் இன் என்ஷூரிங் ஸ்டேபிள் இண்டோ பசிபிக் இண்டோ பசிபிக் பாதுகாப்பு வந்து ரொம்ப முக்கியம் இன்னைக்கு டூ பிளஸ் டூ டைலாக்ல கூட இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் பேசின ஒரே விஷயம் இதுதான் இண்டோ பசிபிக் செக்யூரிட்டி சைனாவுக்கு எதிராக ரெண்டு நாடுகளும் எப்படி ஒன்னு சேரணும் பிரான்ஸ் கூட கண்டம் பண்ணியிருக்கு பிரான்ஸ் சொல்லியிருக்கு உலக அளவுல எல்லா மேற்கத்திய நாடுகளும் இந்தியாவோடு இணைந்து சைனாவுக்கு எதிராக இண்டோ பசிபிக் பகுதியில பாதுகாப்பு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு எல்லாம் அருமையான செய்திகள் மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோல உங்களுக்கு பிடிச்ச செய்திகளை பற்றி பாகிஸ்தானுக்குள்ளேயே பாகிஸ்தான் மாநிலங்களில் ஒரு மாநிலத்திலிருந்து இன்னொரு மாநிலத்துக்கு ராக்கெட் போறத பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க மக்கள் சாகுறத பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனல் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா போதும் மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel and I'll come back with the next awesome video it's bye bye from Suresh stay safe stay positive stay active and stay fit and always dream big in your life namala eppovume edhaiyume engeyume sadhikka mudiyum appdinu nama first nammudu my dear friends and as i always say please take care of your parents at home unga appa amava unga veetlae vechi nalla sandoshama paathukenga friends thank you